Hey meine Besten und herzlich willkommen zum Review des Google Pixel 6a. Dieses Review ist ein leichtes für mich, denn ich kann es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem preiswerten Smartphone ist. Preis-Leistung stimmt hier einfach. Welche Abstriche Google machen musste, um solch einen Preis anbieten zu können, sehen wir in den kommenden Minuten. Let's go! Das Pixel 6a ist das kleinste und günstigste der 6er Reihe. Es misst 152,2 mm in der Höhe, 71,8 mm in der Breite und 8,9 mm in der Tiefe. Dabei wiegt es 178 Gramm. Die UVP liegt aktuell zur Black Friday Zeit bei 349 Euro und Google legt noch einen Chromecast mit Google TV dazu. Es stehen drei Farben zur Verfügung, grün, weiß, schwarz. Die ersten Abstriche finden wir in den verwendeten Materialien. So gibt es auf der Front nur Corning Gorilla Glas 3 und auf der Rückseite Plastik oder 3D thermogeformte Rückseite, wie es Google nennt. Das soll wohl hochwertig klingen. Leider ist die Rückseite glänzend, sodass ihr mit Fingerabdrücken oder mit dem ständigen Putzen leben müsst. Der Rahmen besteht aus einer Legierung, ich gehe mal von Aluminium aus. Die Verarbeitung ist im Preis entsprechend eher durchschnittlich. Denn zum einen wackeln die Tasten und zum anderen wiegt sich im oberen Bereich die Plastikrückseite durch. Und als ob das nicht ausreichen würde, erzeugt es dabei ein komisches Geräusch. Irgendwas berührt sich dort. Klingt wie eine Folie, ich kann es nur schwer beschreiben, also hört bitte selbst hin. Des Weiteren ist die Rückseite nicht bündig abschließend, sodass es leicht scharfkantig wirkt, wenn man mit den Fingerkuppen drüber fährt. Alle drei genannten WWchen kann man aber durch Benutzen einer Hülle beheben. Abgesehen davon liegt das Pixel 6a sehr gut in der Hand und die Positionierung der Tasten ist perfekt. Ich komme an alle Tasten ohne umgreifen zu müssen. Zudem ist das Pixel 6a nach IP67 Staub und Wasser geschützt. Das ist in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit und selbst einige ziemlich teure Foldables bieten solch einen Schutz nicht an. Im Abschnitt Display finden wir weitere Abstriche. So bietet das 6,1 Zoll große Full HD Plus Display lediglich eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Es ist zwar ein OLED Panel mit schönem tiefen Schwarz, aber das Panel gehört nicht zu den höherwertigen. Denn wenn man seitlich aufs Display schaut, sieht man Verfärbung. Typischer Rainbow Effekt bei kostengünstigen OLED Panels. Das ist zwar schade, aber was will man für den Preis erwarten? Und ganz ehrlich, ich habe lieber ein schlechteres OLED Panel als das beste IPS Panel, welches schwarz nur als grau darstellen kann, technisch bedingt. Die maximale Helligkeit von über 800 Nits ist absolut ausreichend. Leistung und Wärme, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, bei dem ich keinerlei Abstriche sehe. Im Gegenteil, der Google Tensor der ersten Generation passt perfekt zum Pixel 6a. Ich weiß nicht woran es liegt, aber der Tensor Prozessor hat beim Pixel 6a kein Hitzeproblem wie das 6 Pro, also das teuerste in der Reihe. Seht selbst, das 6 Pro wird heißer und drosselt die Performance und das vielfach günstigere 6a eben nicht. Das ist zu wild. Daneben gibt es schnelle 6 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher und schnelle 128 GB UFS 3.1 Speicher. Der Tensor Prozessor legt den Fokus nicht auf rohe Power, sondern auf Machine Learning und künstliche Intelligenz. Der Tensor Chip ermöglicht Softwarefunktionen wie den Bewegungsmodus, den Scharfzeichnern, verbesserte Sprachqualität für Videos und so weiter. In puncto Kameras ist der erste Abstrich die fehlende Telekamera, genau wie beim Pixel 6 und der zweite, mir unerklärliche Abstrich ist der Bewegungsmodus, also genau das, was der Tensor Chip eigentlich ermöglicht. Naja. Aber na gut, kommen wir zur Technik. Auf der Front haben wir eine 8 Megapixel Kamera, auf der Rückseite gibt es eine 12,2 Megapixel Weitwinkelkamera und eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Die fehlende Telekamera versucht Google durch Software zu ersetzen, das nennt sich bis zu siebenfacher Super Resolution Zoom. Die Ergebnisse lassen allerdings zu wünschen übrig. Sie rauschen und wirken verschwommen, fast schon wie eine Ölgemälde, je nachdem was man fotografiert. Die maximale Zoomstufe 7 sollte man vermeiden, meiner Meinung nach. Die anderen Ergebnisse aber sind sehr gut. Fotos sehen super aus, egal ob bei Tag oder bei Nacht. Fotos bei Tag sind einfach klasse, knackige Farben und toller Dynamikumfang. Der Nachtmodus ist Google typisch auf höchstem Niveau. Es dauert mitunter einige Sekunden länger als bei der Konkurrenz, aber das stört jetzt nicht so sehr. Ein Makromodus fehlt leider komplett. Videos sehen genauso gut aus. Mit den rückseitigen Kameras sind bis zu 4K 60 FPS möglich. Mit der Frontkamera nur 1080p bei 30 FPS. 
Guckt euch mal die Stabilisierung an, vorzüglich, einfach nur vorzüglich. Es stehen vier Stabilisierungsmöglichkeiten zur Verfügung und all das bei einem Gerät unter 400 Euro. Da kann keiner meckern. Kamerafunktionen wie der magische Radierer, der manuelle Weißabgleich, der Porträtmodus, der Kinoeffekt und einige mehr funktionieren wirklich gut. Kommen wir zur Telefonie und Konnektivität. Der SAR-Wert beim Pixel 6 h beträgt 0,98 Watt pro Kilogramm. Das ist in etwa auf iPhone-Niveau. Das Huawei Mate XS2 beispielsweise hat einen besseren Wert mit 0,5. Denn weniger ist besser. Bei der Telefonie konnte ich absolut keine Probleme feststellen. Die Verbindung war stets stabil und mein Gegenüber, so wie ich, klar zu verstehen. Das Pixel 6 a kommt mit Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 und 6i mit MIMO, NFC und 5G Sub 6 GHz. Der Port ist USB Typ C 3.1 Gen 1. In puncto Akku habe ich noch Positives zu berichten, hier hat Google keine Abstriche machen müssen. Mit dem 4410 mAh starken Akku kommt ihr locker durch einen Tag. Ich habe screen on zeiten von 5 Stunden erreicht, mit aktiviertem Always-On-Display über Nacht versteht sich. Denn das Always-On-Display hat keinen Zeitplan, was ich überhaupt nicht verstehe. Das bedeutet, das Always-On-Display läuft unnötig, wenn ich schlafe. Aber gut, manche Entscheidungen von Google muss man nicht verstehen. Solltet ihr merken, dass es knapp mit dem Akku wird, kann man in den extremen Energiesparmodus wechseln. Google gibt eine Akkulaufzeit von bis zu 72 Stunden an. Ist der Akku dann mal leer, wird mit 18 Watt schnell aufgeladen. Vorausgesetzt, ihr habt ein Schnellladenetzteil. Im Lieferumfang ist nämlich keiner dabei. Bei mir dauert es knapp 2 Stunden mit einem Samsung 25 Watt Lader. Sound und Vibration. Auch in diesem Abschnitt sehe ich keinerlei Abstriche. Die Stereo-Lautsprecher in solch einer Preisklasse sind super. Sie verzehren selbst auf höchster Stufe nicht. Bässe sind vorhanden, zugegeben, sie sind nicht ganz so tief, aber sie sind da. Und das Klangbild im Allgemeinen passt einfach zum Gerät. Die Rückseite vibriert selbst auf höchster Stufe kaum, das ist auch ein Vorteil. Hier habe ich nichts zu meckern. Auch das haptische Feedback sowie Vibrationen sind knackig gut. Das gefällt mir richtig gut. Ich muss an dieser Stelle auch die große Auswahl an Klingeltönen loben. Nicht nur ist die Anzahl hoch, nein, die Qualität ist auch gut. Es sind viele richtig gute Töne dabei. Das war bei der pixel schon immer so und andere Hersteller können sich ruhig eine Scheibe abschneiden. Android 13, die wohl reifste Version des kleinen Robotermenschen, weiß mit butterweichen Animationen zu glänzen. Das System läuft stabil und flüssig. Das Design bzw. die UI kann überzeugen, selbst wenn Googles eigene Apps untereinander nicht einheitlich sind. Die Anpassbarkeit durch Theming und der Schutz der Privatsphäre finde ich gelungen. Apps können nicht mehr so leicht alle Berechtigungen anfordern, wie es früher der Fall war. Anpassbar, stabil, sicher. So würde ich Android 13 auf dem Pixel 6a beschreiben. Android Versions Updates gibt es bis Juli 2025 und Sicherheitsupdates bis mindestens Juli 2027. Was will man mehr? Das ist hervorragend. Da lässt sich Google wirklich nicht lumpen. Denn über 1000 Euro Sony Geräte bieten zum Beispiel lediglich zwei Jahre Versionsupdates. Aber es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. So gefallen mir die UIs der Google eigenen Apps im horizontalen Modus überhaupt nicht. Denn die untere Leiste nimmt enorm viel Platz ein. Auch die obere nimmt viel Platz ein, reduziert sich immerhin in einigen Apps, während man scrollt. Dennoch finde ich es keine gute User Experience. Dasselbe gilt auch für Widgets. Vertikal sieht alles supi aus, aber horizontal ist es grauenvoll. Daran muss Google arbeiten. Auch muss Google einen Zeitplan für das always on display liefern. Jedes andere Gerät hat diese Funktion. Nichtsdestotrotz ist die Software gelungen und man macht hier weder Kompromisse noch Abstriche. Genug gemeckert und auch wieder beruhigt, möchte ich euch vom guten Fingerprint-Sensor erzählen. Es ist ein optischer Sensor und er entsperrt zuverlässiger und schneller als der Sensor beim 6 und 6 Pro. What the, sagt ihr? Ja wirklich, das günstigste Modell hat den besseren Fingerprint-Sensor. Google kann man nicht verstehen. <lacht> Face Unlock gibt es in der gesamten 6er Reihe nicht. Eine Besonderheit der Pixel-Geräte ist die Sicherheit auf Hardware-Ebene mit dem Titan M2 Sicherheitscode-Prozessor, einem Sicherheitskern sowie Trusty, also einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung. Kommen wir zum Fazit. Es ist kein Geheimnis, dass Hersteller Abstriche machen müssen, um Herstellungskosten und damit auch den Preis niedrig halten zu können. Jetzt wissen wir, welche Abstriche Google gemacht hat, um diesen Preis zu realisieren. Und ganz ehrlich, ich, find, ich empfinde keines dieser Abstriche als ein No-Go. Der Preis und die Abstriche gehen absolut in Ordnung bei diesem Gerät. Aber die Leistung geht darüber hinaus. Sie ist beim günstigsten Gerät besser als beim teuersten der Reihe, dem 6 Pro. Das ist wirklich beachtlich. 
Mir persönlich fehlt einzig und allein eine Telekamera und ich wünsche mir für die Zukunft, dass alle Geräte mit einem Dreifachkamerasystem ausgestattet werden. Und erinnert ihr euch noch an meine Frage aus dem Pixel 6er Unboxing Video, ob dieses kleine, also das kleinste der 6er Reihe, mein Google Pixel 6 Pro, also das größte und stärkste, teuerste ersetzen kann? Und hier meine Antwort, ja absolut. Das Pixel 6 Pro hatte Leistungsprobleme und Wärmeprobleme, selbst im Standby, dass ich es an manchen Tagen nicht nutzen wollte. Und solch ein Problem kennt das kleinste einfach nicht. Das allein genügt schon. Okay, das war's. Preis-Leistungstechnisch gewinnt das Pixel 6er Haus hoch. Und das ist mein Schlusswort. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht es gut und bleibt gesund. Ciao. Hey meine Besten und herzlich willkommen zum Review des Google Pixel 6a. Dieses Review ist ein leichtes für mich, denn es kann... Hey meine Besten und herzlich willkommen zum Review des Google Pixel 6a. Ich... Hey meine Besten und herzlich willkommen zum Review des Google Pixel 6a. Das ist ein leichtes Review für mich, denn ich kann es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem preiswerten Smartphone ist. Kommen wir zum Fazit. Es ist, kommen wir zum Fazit. Es ist kein Geheimnis, dass Hersteller Abstriche machen müssten. Kommen wir zum Fazit. Es ist kein Geheimnis, dass Hersteller Abstriche machen müssen. Kommen wir zum Fazit. Es ist kein Geheimnis, dass Hersteller Ai, 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 ai.